ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് മാറാൻ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം പാരലൽ ആയിരിക്കണം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പ്രൊജക്ടേഴ്സും പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ചെറിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് എന്നുള്ള പേര് വന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഓർത്താൽ മതി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലലും പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കി എന്ന് കരുതുക ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല ആ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനും പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിനോ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ബി ഐ എസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനാണ് സോ അതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ തൽക്കാലം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യൽ ഫസ്റ്റ് കോർണിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തൽക്കാലം മതി സോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാറൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാറൻ്റിലാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സർവറിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ്റെ സിമ്പിൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു സി ഒ ഒ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ആംഗിളും തേർഡ് ആംഗിളും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷനാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷനാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ സിമ്പിളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ തരാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ
മൂന്ന് വ്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വയലറ്റ് റീജിയൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയലറ്റ് റീജിയനിലുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ അതേപോലെ ഗ്രീൻ പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ആ ഗ്രീൻ പോർഷൻ റെക്ടാങ്കിൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി സൈഡ് വ്യൂ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണോണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വരച്ച് വെച്ചാൽ പോരാ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ എങ്ങനെ ആ ഓർഡർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു സോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വരും അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഈ താഴെയുള്ള പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്തു വെക്കുക വസ്താങ്കൾ പോർഷനിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ലൈൻ മുകളിലായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരിക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ടോപ്പ് വ്യൂ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ നേരെ താഴെ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് അതേപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ നീളവും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ നീളവും സെയിം ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഏത് സൈഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കോട്ടെ സൈഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഉയരം ഹൈറ്റ് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യ